Velkommen til nem programmeringskursus i Word for begyndere og let øvede. Dette er video nummer 6, hvor vi skal tale om skabeloner. Så vi skal se, hvordan man kan lave nogle flotte dokumenter med skabeloner, der allerede er lavet. Hvordan man kan bruge de her skabeloner, og hvordan man kan oprette sine egne skabeloner. Når vi starter Word, så kommer vi jo ind på den her startskærm, hvor vi så kan se, at vi kan åbne et nyt dokument ved enten at tage et tomt dokument, eller ved at tage en af de her mange skabeloner, der ligger klar til os. Og der er altså rigtig meget at hente her, og man kan altid ændre i farverne og ændre i skrifttyperne, så man får personligt gjort det her alligevel, men man sparer en masse arbejde ved det. Som vi kan se, så ligger der både årsrapporter, trefløjet, brosyrer, Breve, der er sat op på bestemte måder. Der ligger alle mulige personlige ting, også øh, bordkort og menukort og invitationer til fester. Og der er både sådan meget forretningsmæssige ting og, og, og skolemæssige ting, som rapporter til skolen. Øh, så der er faktisk rigtig meget at, at vælge mellem. Hvis nu vi bare lige prøver at tage den her løbeseddel, som er sådan en, man kunne hænge op øh, i sted. Så klikker man bare på opret, og så får man simpelthen en øh, side op her, som man så kan gemme som sin egen side. Og så kan man øh, klikke på de her og begynde at, at udskifte dem. Vi kan skrive kom til. Bazaar. Og så kan man simpelthen udskifte de her. Man kan også, hvis nu man synes, de her farver er lidt for, for kedelige eller... Så kan man gå op over design, og her kan man simpelthen vælge et andet farveskema. Den skal måske være orange i stedet for. Af en eller anden grund, så skifter den ikke her. Jeg ved ikke lige, hvordan det kan være. Den kan man så gå ind og skifte manuelt, hvis der er et eller andet, der så den også passer til. Men altså her er ligesom guidet igennem, at man får alle de vigtige oplysninger med, hvornår er det, det sker, hvor er det, det sker, hvordan bestiller man og så videre, hvad koster det, og hvem er sponsoreret det. Og hvis der er et eller andet, man synes, jamen det passer ikke lige til vores, der er ikke været nogen sponsorer for eksempel, jamen så kan man jo enten slette det her, eller finde på noget andet, man lige kan fylde det ud med her. Men der får man i hvert fald sådan selve opsætningen meget nemt. I forhold til det med layoutet, jamen, så kan man også gå op og ændre og under design, kan man ændre skrifttyperne. Hvis man synes, den er lidt for bestand, den der, jamen, så kan man måske tage en, der er lidt smallere i det her. Sådan. Og igen, så ændrer alle skrifttyperne, så undtagen lige den her, hvornår. Så der er altså et eller andet, de, der er kikset der. Men det må man så lige selv gå ind og, og ændre. Sådan der. Ja, jeg vil også lige vise jer, vi prøver lige igen her at sige ny, at der findes jo rigtig mange flere, hvis man klikker heroppe, for eksempel under design set, virksomhed og så videre, breve, jamen så får man i øh, tusindvis af, af skabeloner, som ligger online. Så øh, der er altså rigtig, rigtig meget at hente. For lige at vise jer, hvad man også kan, jamen, så kan vi lige prøve at tage den her rapport her og oprette den. Så kommer der sådan en rapport op her med et billede og en titel. Og i modsætning til før, så kan I se, hvis man holder musen over her, så er der ligesom markeret sådan en baggrund på, og der er også de her øh, øh, firkantede parenteser. Som betyder, at der er indsat et felt her. Så hvis nu jeg skriver dokumentets titel her, det er måske en rapport om vandløb, så jeg skriver vandløb, og det skal hedde undersøgelse af Susåen. Så kan I se, når jeg kører ned på næste side, så har den udfyldt det af sig selv her, fordi det er sådan et felt, hvor man... Øh, kun behøver at taste det en gang, så hver gang man ligesom har indsat det her felt, så øh, kommer det til at stå igen. Hvis nu jeg holder musen over her, jamen, så øh, at alt det her det hænger sammen som et stort felt her. Øh, og hvis jeg klikker på det og begynder at skrive, jamen, så øh, forsvinder alt det her. 
Så der skal man altså selv være, gå ind og sætte de her overskrifter på. Jeg kan prøve her at skrive problemformulering. Så markerer jeg det lige og går op og kalder det overskrift 1. Og når jeg siger enter, så kommer jeg automatisk ned på normal, og så kan jeg skrive sådan her. Og hvis I lige, vi prøver lige at kopiere det her stykke tekst her, og indsætte det en masse gange her, bare lige for at se, hvad der sker, når vi kommer over på den næste side, så har den altså et nyt layout herover side 2. Og sådan vil det også komme til at se ud på side 3. Bare lige for at vise jer, at øh, den her marken tekst, det er så kun på første side. Men de her felter er meget smarte, dem kan man også selv indsætte. Billedet heroppe kan man selvfølgelig også udskifte. Man kan klikke på det, og så simpelthen gå ind og og indsætte sit eget, kompu- øh, sit eget billede her. Man kan også lave sit eget, sin egen skabelon. Så går man bare over i ny og åbner et tomt dokument. Og måden man så kan indsætte de her øh, hurtige dele eller de her felter, det er under indsæt. Og så den her lille en heroppe, hvor der står udforsk hurtige dele. Hvis jeg klikker på den lille pil her. Så er der de her, der hedder dokumentegenskaber, hvor jeg for eksempel kan indsætte forfatter, der står så allerede mit navn. Jeg kan indsætte firma. Og firmaadresse for eksempel. Så kunne jeg gå ind og indsætte et billede, hvis jeg ville have et logo ind for eksempel. Der er bare lige et, øh, et logo, jeg bruger. Det kunne også være, at jeg ville have nogle øh, designelementer ind. Jeg ville måske sige, at den skulle have nogle bestemte farver, den her. Det kunne være, at det var de her farver, jeg ville have. Og jeg ville have nogle bestemte skrifttyper. Det kunne være de her skrifttyper. Og så kunne jeg gå ind og og indsætte for eksempel en, hvis jeg nu ville have en streg, der gik tværs over her. Det kunne også være, at jeg ville have et eller andet felt, der gik hele vejen ned, eller hvad ved jeg. Nu laver jeg bare lige øh, ganske hurtigt her. Men hvis det nu skulle være min... Øh, Min skabelon, den her. Så øh, går jeg op i filer. Og siger gem som. Og så skal jeg i stedet for at gemme den som et Word dokument, så skal jeg gemme den som et Word skabelon. Nu kalder jeg den bare lige firmabrev. Og der kan man, skal man selvfølgelig give den et eller andet øh, sigende navn i forhold til det, der er. Og der er det en god idé at gemme den det samme sted her, øh, som den anden giver dokumenter bruger defineret office skabeloner, så kan den nemmere at finde det. Så der siger jeg bare gem. Og så skulle det være muligt at gå ud og sige ny. Og så ligger der både de her øh, færdige skabeloner, men så ligger der også de personlige skabeloner, man har lavet, og der ligger den så her firmabrev. Så så er den simpelthen klar, når jeg går ind og åbner den, øh, så kan jeg begynde at fylde noget i. Så er man fri for at gøre det her hver eneste gang, hvis man ved, at nu har jeg lavet en skabelon til, hvordan mit brev skal se ud, for eksempel, og så gør jeg bare det her. Ja, så kan jeg åbne den her fra. Så det er sådan det smarte ved det, man kan lave sin egen skabelon til til sine rapporter, til sin øh, virksomhed osv.
Så øh, det er egentlig ret simpelt. Og når man så åbner en, så kan I se, så får man den åbnet som et dokument og ikke som en skabelon. Så man åbner ligesom på baggrund af skabelonen. Ja, det var vist det. I næste video skal vi arbejde med de forskellige muligheder, der er for at lave afsnit og linjeskift. Vi skal kigge på markering, hvordan man nemt markerer afsnit og ord osv. Og, og vi skal kigge på, hvordan man sletter overflødige elementer. Så vi ses i næste video.